ஹலோ வணக்கம் 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 மை டியர் கெத்து பாச் பசங்களா ஸோ இந்த செஷன் வந்து நம்மளோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் போர்ட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நான் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்ட் டூ ஸோ பசங்களா பார்ட் ஒன் நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ பார்ட் டூல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மீதி விட்ட போர்ஷன் தான் that is colligative properties and your van hoff factor so idha rendu da nam inik paaka porom ninga la tayar ninga la excited na aarambichalama tappu tappu we will complete it and iniki nam indha chapter mudichitona naaliki nam paaka poradhu electrostatic potential and capacitance okay so are you all ready so 12th ku na sonnadha padi enala mudinja alavukku i am trying to complete syllabus and syllabus mudicha paragu na I will discuss PYQs. That's the board exam. We can solve all the questions in this board exam. So, we have many plans for you. So, definitely we will have a great time together. But I want your participation, your involvement in every session. Okay? Will you all do that? Yes, chemistry la I will do electrochemistry and chemical kinetics. Okay, wow. So, chemistry la I will teach chemistry. Electrochemistry, Chemical Kinetics, Physics, I am going to teach Electrostatic Potential and Capacitance, Then Current Electricity, and my one by one I will complete it. Okay? Very good. Sir, PYQs will solve it, sir. Yes, it is not easy. So, PYQs I will solve separately. Today, I am going to teach the theory part of this chapter. I will complete it. So, come on, come on, come on. Solutions, we will see you in the next chapter in 12th Standard Chemistry. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது செகண்ட் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் வந்து ஒரு சில நாட்கள் முன்னாடி எடுத்தேன் போய் செக் பண்ணுங்க அண்ட் பசங்களா நீங்களாலும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது வேதாந்து மாஸ்டர் இது தமிழ் பசங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சேனல் இந்த சேனல் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்க கூட படிக்கிறவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களையும் கூப்பிட்டு வாங்க ஸோ தட் ஆல் ஆஃப் யூ வில் இம்ப்ரூவ் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஆஸ் ஒன் டீம் சரியா So, now we are going to go. Shall we get started? Super. So, now we are going to teach all of you about the colligative properties. So, in colligative properties, there are four types. This is a great way to remember. Okay, wow. So, when you, when you study a chapter, have a mental picture of what is happening. Okay, that's a great way. So, in this chapter, we have a lot of vision covered already. We studied Henry's law. We studied Raoul's law. we saw what are ideal solution non ideal solution what is uh, positive deviation negative deviation what are azeotropes what are minimum boiling azeotropes maximum boiling azeotropes so all that i want you to remember recollect keep it in your memory okay va so and my or mental framework irukano adu romba nalladhu okay so ipa inike colligative properties la namba padika poradhu இந்த நாலு டாபிக் தான் நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதனா கவலைப்படாதீங்க உங்க எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல வெறும் சிபிஎஸ்இ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் டீச் பண்ண போறேன் ஓகேவா I am not going to confuse you. I am not going to, you know, make you get scared. Romba elida, easy ya. Namba exam point of view la indu paakka poro. So if you are all ready, let's get into the topic pasangla. Modala avudhu, colligative properties na ennadhu? Colligative properties na ennan pathina pasangla? These properties depend on number of solute particles. Irrespective of their nature. Irrespective of nature, it just depends on number of solute particles so evlo solute particles iruko adha poruthu inda properties la maarum adukku per dhaan colligative properties colligative eppadi split pandranga cona together ligare na greek la it means what it means binding so together binding that's the meaning of that word so colligative properties na it depends on the number of solute particles which are present and not on their nature 
okay va wow. it doesn't depend on the nature but it depends on number of particles so evlo number of solute particles iruko adu poruth inda properties la maarum so adha namba onno na ipo padikka porom so shall i get into the first one relative lowering of vapor pressure and pasangla idha namba already paathaachu do you remember so or pure solvent ku vapor pressure maximum it has its highest vapor pressure when it is present as pure solvent form do you all remember i taught you in the previous class so when you have a volatile solvent and a non volatile solute that is when we see this case nyaborka in the case nyaborka adanalada sonna you have to have a flow chart in your mind idala nee nyabam vechirukenu na pona class part 1 la solli kuttadu what is that you have a volatile liquid volatile solvent volatile na it can go into vapor phase purida it has tendency to go into vapor phase adha volatile so volatile solvent to non volatile solute non volatile na apde da irukum adu it will not move into gaseous phase it will not move into vapor phase so adha non volatile so apdi irukapo we saw the graph we saw raoult's law raoult's law we studied and we know what is the expression for vapor pressure of the solution what is the expression for vapor pressure of the solution we all remember that don't we so vapor pressure of the solution enna varum pasangala vapor pressure of the solution is equal to enna dupa it is the mole fraction of the solvent into the pure solvent vapor pressure correct ah nabo iruka ena vapor pressure contribution yaarnala varapodu vapor pressure contribution veru on the volatile solvent nala mattum da இல்லையா ஏன்னா வேப்ப பிரஷர் யார் இப்போ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறா வெறும் உங்களோட வாலடைல் சால்வன் மட்டும் தானே மற்றது வராது இல்ல ஏன்னா மற்றது வந்து நான் வாலடைல் சொல்யூட் நான் வாலடைல் சொல்யூட் எப்படா உனக்கு வேப்ப பிரஷர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் சோ இதான் ரவுல்ஸ் லா சொன்னது ரவுல்ஸ் லா செட் தட் தி வேப்ப பிரஷர் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு தி மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் தி சால்வென்ட் இன்டு தி பியூர் சால்வென்ட் பார்ஷியல் வேப்ப பிரஷரா பியூர் சால்வென்ட் வேப்ப பிரஷர் ஓகேவா ஆர் யூ ஆல் கிளியர் So, அதுக்குதா lowering of vapor pressure massa var level ah so idu already namm padichiradha namm onnu pudusa edhum padikka poradhu illa already padichadha vera formula puriya porom puriyada so we already studied that the vapor pressure is going to reduce because when you put a non volatile solute your vapor pressure is going to reduce as compared to your pure solvent vapor pressure idu already padichaachu so idu namm easy ah derive pannirala pasangala idha ipo nammude solution oda vapor pressure இல்லையா சோ オリジナルா பியூர் சால்வென்ட் சார் முதல் வந்து பியூரா சால்வென்ட் மட்டும் இருந்து சார் முதல் பியூரா சால்வென்ட் மட்டும் இருந்து சார் அப்போ அதோட வேப்பர் பிரஷர் வந்து P1 not அதான் பியூர் சால்வென்ட் வேப்பர் பிரஷர் ஆனா இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் இருக்கு சார் we have non volatile solute non volatile solute இருக்கு சோ இட் இஸ் a solution சோ சொல்யூஷன் வந்தா அப்ப நம்ம வேப்பர் பிரஷர் வந்து P1 so this is lesser what is the reduction what is the reduction the reduction is original minus what is present now so that is going to be how much p1 not minus p1 evlo p1 is x solvent into p1 not so p1 not common artina 1 minus x solvent so that is your reduction in vapor pressure so relative na compared to original relative means compared to original so lowering reduction reduction with respect to original is equal to 1 minus x solvent that is your 1 minus chi solvent 1 minus mole fraction of solvent pasangala nammude solution la rendu rendu component da irukke one solvent one solute appo mole fraction of solvent plus mole fraction of solute is equal to 1 appo 1 minus mole fraction of solvent is nothing but mole fraction of solute 
அவ்வளோதான் யூ ஃபினிஷ்ட் இட் ஓவர் டாபிக் ஓவர் முதல் டாபிக் ஓவர் கதம் கதம் இவ்வளோ டுபாக்கூர் so that is called as your relative lowering of your vapor pressure so relative lowering of your vapor pressure is nothing but the mole fraction of your non volatile solute over that's it are you all clear everybody happy with this this is very very important pasangla i hope all of you are able to understand so ipo namba munadi polama great so charukesh kandipa charukesh over chapter namba mudipom kavala padadinga i will try to take your ray optics apro wave optics apro electrostatics electricity ellame nam mudikala one by one please like i said i will complete it ana neenga regular ah participate pannunga regular sessions ku vaanga that is the greatest motivation which you can give me okay so now let's move forward everybody ready so pasangala id ellame ungalude ungalude NCRT lend irukadhu nothing i teach will be outside your textbook ena unga exam ku rendu maasam da irukku so na vera edhume extra va solli tharala un book la iruka ellame i will cover okay so adha nalla indha lectures paathale it is enough for your board exam for your school exam for cbsc related things but not for jee mains but not for neat okay adukla ni konja extra va effort podnu i hope all of you are aware of that so pasangala ipo na solli kuduthadhu it is in page number uh, i think 15 so you can see that it is in page number 15 i hope all of you are able to match whatever i am teaching with that great so ipo nam poi paapom relative lowering of vapor pressure so pasangala inga paathina idha pure solvent pure solvent vapor pressure undu maximum pure solvent na onnume illa solute la add pannala verum liquid verum and solvent mattum da appo adoda vapor pressure maximum adha vapor pressure of pure solvent p solvent not okay va ipo p solution solute add panna perugu solute add panna perugu adu vande it will reduce we studied that adha raoul's law raoul's law says the solute if you add which is non volatile adu poi surface la sela eduth adachikum surface la sela eduth adachikittichana adachichina appo vapor a varadhukku kashtam illa so appo vapor a varadhukku kashtam na vapor pressure koreyum purida so adanal da solution when you have a non volatile solute the vapor pressure will reduce so adha inga solirukan solution oda vapor pressure pure solvent vapor pressure oda kammi okay so now what is the what is the vapor pressure of solution according to raoul's law according to raoul's law vapor pressure of the solution is contributed by what your solvent only because only your solvent is volatile your solute is not so only your solvent contributes to your nammude vapor pressure adoda formula enadhu vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solvent into nammude pure solvent vapor pressure i hope all of you are clear yes 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 varam 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 craft search i am coming to that please wait please wait i'll come to that ellame nam paakalam kavale padadinga please wait for that so ipo nam munadi polam pasangala So, formula. So, change in vapor pressure. Original pure solvent minus solution. So, pure solvent minus solution or vapor pressure. That is in vapor pressure. So, change in vapor pressure is P1 naught into 1 minus X1. P1 naught now pure solvent vapor pressure. 1 minus X1 now 1 minus mole fraction of the solvent. 1 minus mole fraction of the solvent now mole fraction of solute. That is what it is. So I hope all of you are clear. So mole fraction of solute, na? What do you mean by that? You mean to say number of moles of solute by number of moles of solvent plus number of moles of solute. Ilya, ida mole fraction. If you are okay, then na, sir, dilute solution na ina ho, dilute solution na ina ho, dilute solution na ina ho ne. Craft surge. Roman Arma message pani drikare. Dilute solution na your solute is very very less compared to your solvent. Solvent romba 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 adi kama arke. Solvent romba romba adi kama arda. The moles of solvent is gonna be very 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 high as compared to your moles of solute. So your denominator you can write it as only moles of solvent. 
ஏனா இது வந்து 1000 வச்சுக்கே இது 1000 இது 1 ना 1000 प्लस 1 कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1000 இல்லையா சோ அது போல இது ரொம்ப பெருசா இருந்துனா இது प्लस இது कैन बी रिटन एज இது only சோ அத நான் பண்ணிருக்கேன் So moles of solute by moles of solvent is equal to your relative lowering of vapor pressure. That's equal to what? Uh, mass of solute or weight of solute by molecular weight of solute divided by weight of solvent by molecular weight of solvent. So this is the formula. For relative lowering of vapor pressure, I hope you guys understood. Munadi Polama, did you all like it? Are you all happy? Shall I move forward? All are you happy? Pasangla, Munadi Polama, all are you ready? Na chat lo or ready square or fire reporting hai. Aaj kapra na Munadi Polama, Pasangla, yedu me magadi kadi hai. All me purunji padi hai. I want you to understand all of this. This is nothing great. This is nothing great. You can really understand and study this. ओके सो இப்போ நம்ம முன்னாடி போலாம் லெட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம் சோ இதா நான் டிரைவ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க இட் இஸ் नॉट a tough thing that you cannot do ஓகே கிரேட் சோ இப்போ நம்ம முன்னாடி போலாம் பசங்களா நெக்ஸ்ட் டாபிக் இது ரொம்ப 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 நல்ல டாபிக் பசங்களா this is something which i want everybody to understand so elevation in boiling point எதுனால நடக்குது depression in freezing point எதுனால நடக்குது இது எல்லாமே நம்ம இப்போ படிக்க போறோம் i hope you guys are ready so shall we get started Yes, are you all up for it? Tap it, tap it, tap it, tap it. Muchalama. Idha number six ma purnita. Within one hour we can complete this chapter. I want us to move forward fast. Ena indu pole. Amma quicka padi chuna. Nariya chapters na amma cover panna. December ma sa mudi rathu kulla. Okay? Very good. So pasangla. Tani le upo potingi na. Ille tani le sugar potingi na. Ille tani le da chhor non volatile sol solute potingi na. You will have the boiling point to increase. நம்மளோட பியூர் வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி 100 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இட் will start boiling இல்லையா வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இட் will start boiling ஆனா நீ உப்பு சக்கரையோ போட்டினா உன்னோட boiling point ஏறும் இட் will boil at 102 101 அந்த மாதிரி boiling point அதிகரிக்கும் ஏன் சார் why is this happening அப்படிங்கறத இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ளீஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த நான் சொல்ற விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இத பத்தி போய் யோசிங்க ஓகேவா சோ பசங்களா முதலாவது when will something boil அத நீ புரிஞ்சிக்கணும் எப்போ எதாச்சும் boil ஆகும்னு பாத்தீனா when the vapor pressure is equal to your atmospheric pressure ஓகேவா சோ வெளியில வச்சு நீ boil பண்ற பாத்திரத்தை வெளிய வச்சு boil பண்றனா when your vapor pressure when your vapor pressure is equal to your atmospheric pressure appo da ni boil panuva end the temperature la your vapor pressure and atmospheric pressure match avudho and the temperature la da onoda thanni onoda solvent onoda solution boil agum that's the theory behind adha vande if you want to study i want you to read more okay i want you to read more and learn about these things pasangala ena purinji padikiradhu is what i would ideally prefer okay va so ipo on 2 months irukanaala i am just sticking to your textbook textbook la irukada i am trying to explain it so that you guys will follow it and understand it carefully okay va so pasangala like i said eppo edaachu boil aagum endha temperature la boil aagum kettingna when your vapor pressure will equal to your will be equal to your atmospheric pressure appo dhaan boil aagum so pasangala solvent oda solvent oda vapor pressure vandu ipdi dhaan irukum pure solvent pure solvent oda vapor pressure adhigama irukum adhu unga ellarkume theriyum प्योर सॉल्वेंट ஓட வேப்பர் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால தான் ஆரஞ்சு கிராஃப் பாத்தியா மேல இருக்கு ஏனா प्योर सॉल्वेंट ஓட வேப்பர் பிரஷர் இஸ் हायर தென் தட் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் அத நாம ஏர்க்கனே பாத்துறோம் போன கிளாஸ்ல பாத்தோம் இந்த கிளாஸ்ல கூட போன பாயிண்ட்ல சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா சோ प्योर सॉल्वेंट வேப்பர் பிரஷர் இஸ் மோர் தென் யுவர் சொல்யூஷன்ஸ் வேப்பர் பிரஷர் அண்ட் प्योर सॉल्वेंट வேப்பர் பிரஷர் when it meets when it meets your atmospheric pressure 1 atm at that point it will boil that is what is called as boiling point or temperature at which water boils purida uh, that is the temperature at which water boils ana namm ellarkume theriyum solution oda vapor pressure kammi solution oda vapor pressure koraivu it is lower than pure solvent so pure solvent oda solution oda vapor pressure kammiya irukanaala so solution to reach one atmosphere it takes more temperature correct ah ஏனா சொல்யூஷன் வந்து சால்வென்ட் ஓட வேப்பர் பிரஷர் கம்மி ஏனா प्योर சால்வென்ட்க்கு தான் வேப்பர் பிரஷர் அதிகம் 
solution of the vapor pressure koraivu so solution and the one atm and the one atmospheric pressure adeyadukku it needs more temperature pure solvent inge reach aichu one atm one atmospheric pressure ana for a solution to reach one atm one atmospheric pressure it will take more time more temperature so adu da and the temperature increase da is called as elevation in boiling point so inga boil a vendi water inga boil aadu inga boil a vendi solvent inga boil aadu inga boil a vendi solvent is boiling here so this difference this adhiga rip this increase in temperature of boiling is called as delta tb that is the change in boiling point that is the elevation in boiling point i hope all of you are clear got it masa avala so this elevation this elevation in boiling point is also a colligative property so colligative property na what it depends on the number of solute particles so nariya solute particles irundha nariya erum correct ah ena colligative properties ellame adhe maadhane colligative properties nala enadhu it depends on the number of solute particles so ni solute particles onoda uppu onoda sakkara ellathai adhigarichina appo innum adhigama avum onoda elevation in boiling point are you all clear so that is what i want to cover here okay so ipo paathiya we know that vapor pressure of solvent decreases in the presence of non volatile solute that i hope everybody is clear adula endha doubt irukka koodadhu vapor pressure of pure solvent da adhigam pure solvent da adhigam solution la vachina or non volatile solute pote appo vapor pressure koranjirum so ipo enna aadu vapor pressure of aqua solution தண்ணியும் சக்கரையும் சேர்த்தினா இட் இஸ் லெஸ் தேன் தேப்ப பிரஷர் ஆஃப் வாட்டர் சோ வெறும் தண்ணி வைக்கிறப்போ அதோட வேப்ப பிரஷர் அதிகம் சோ அதனாலதான் கரெக்டா ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டர் பாயில் ஆயிரும் ஆனா ஆனா நீ அதுவே ஒரு சக்கரை ஆட் பண்ணினா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்னும் அதிகமாக தான் பாயில் ஆகும் இட் ஓன் பாயில் அட் ஹண்ட்ரட் சோ அதான் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேவா so in order to make the solution boil its vapor pressure must be increased to 1.03 bar so in the sakkara thani boil avanuna nee adha 1 atm ku kondu ponu idha 1 atm 1 atm is 1.013 bar so if you want to take sir enoda sakkara solution undu vapor pressure kammi sir ana na adha boil a vekkino boil a vekkuna in the sakkara thaniya nee one atmosphere ku kootu ponu அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பிரஷர் இட் சுட் இன்க்ரீஸ் வேப்பர் பிரஷர் ஏத்தணும் எப்படி ஏத்துவ டெம்பரேச்சர் ஏத்தணும் புரியுதா ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர் சோ அதனாலதான் வி இன்க்ரீஸ் வேப்பர் பிரஷர் பை இன்க்ரீசிங் தெம்பரேச்சர் அபவ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் சோ பாயிலிங் பாயிண்ட் தாண்டி போய் அப்பதான் பிரஷர் வில் ரீச் ஒன் ஏடிஎம் பாயிலிங் பாயிண்ட் தாண்டி போனாதான் இன்னும் டெம்பரேச்சர் ஏத்தினாதான் நம்மளோட சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் வில் ரீச் ஒன் அட்மாஸ்பியர் அப்பதான் பாயில் ஆகும் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் டெல்டா டிபி ஓகே சோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர் சோ தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தென் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பியூர் சால்வென்ட் வெரி குட் சாமயா சோ இதுக்கு பேர் தான் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் சோ பசங்களா இப்போ நம்ம குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல மோஸ்டா நம்ம எல்லாமே டைல்யூட் சொல்யூஷன் தான் பாப்போம் ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் பேயிங் அட்டென்ஷன் டு தட் நீங்க உங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைலண்டா ஒரு இடத்துல குடுத்துருப்பான் ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் சோ பிளீஸ் ரிமெம்பர் தட் சோ ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் அவர் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு மொலாலிட்டி மொலாலிட்டி ஏன்னா மொலாலிட்டி தான் இட் டாக்ஸ் அபவுட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பிரசன்ட் இன் ஒன் கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் ஓகேவா சோ நம்மளோட Delta TB elevation in boiling point is proportional to molality of your solute. Okay, wow. Molality is number of moles of solute by 1 kg of your solvent. And the proportionality constant is KB. So, KB is not a word. We can say that KB is not a word. KB is what? Your boiling point elevation constant or ebullioscopic constant. so you can call it however you want rendume nabo vechukonga ena eppadi vana kekalam neat la je mains la board exam la ellathile id important okay adha the units also you can figure it out so units and temperature is kelvin apro molality molality is what 
मोल्स पर के जी इलिया सो मोल्स पर के जी इज केलविन सो केलविन डिवाइडेड बाय मोल्स पर के जी सो आना केलविन इन टू के जी पर मोल दैट इज अ यूनिट ऑफ योर योर एलिवेशन कॉन्स्टेंट दैट इज योर इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर सो पसंगला डिवेड Uh, weight of solvent divided by thousand. You know, uh, we need it in kg. So, ida namloda molality. So, namloda molality is given by this. So, what is what is delta T B? Delta T B is equal to k times of this molality. So, K B ebullioscopic constant into molality. Adetta ang tu ki poringa. Ada ang kudur ka one mail. It's very very simple. Okay, are you all clear? Everybody happy? Super apa? Elar ko sandho shama. Very good. Elevation in boiling point. Hari Hari tanam. Elevation in boiling point on the it depends on number of solute particles. Adanda adhik pere colligative properties. So number of solute particles apati pace rede. Namlo na molality da na. So I know that I have given you that. I hope all of you are clear. Okay. I hope now it makes sense. So pasangla, ida na namlo na formula. So ida vachi, ida vachi. We can get the. Ena the M two ena the pa. M two can anybody tell what is M two? M two is the molecular weight of your solute. So molar mass of your solute you can find by this formula. So ida vachi niye kani pridigla. Ena experimentala number. We can find the elevation in boiling point. So experimentally, we can find out delta T B. That is elevation in boiling point. So other way, we can find out what is your M two. That is the molecular weight of your solute. Okay, ba. So other than in the formulas, I am going to. I don't mug these up. Either I memorize them or not. Either way, we can either derive them. Now, I am going to ask you, sir. K B, how much can be derived? K B can be derived in the formula. Please note it down. So K B को अंदर K F को इधर हमारे similar formula वालों so please note it down what is K B K B is your boiling point elevation constant or ebullioscopic constant how do you find that out it is R M one T B square by thousand delta H vaporization okay R वंदे उन्हें डा gas constant M one अंदर ने दे molecular weight of your solvent इलिया अपनो T B ना boiling point है அப்புறம் இது வந்து 1000 into delta h vaporization enthalpy of vaporization na anga pole pore i hope all of you are clear idala memorize pandra da better pasangala idha memorize panni ncert textbook la iruka questions solve pannunga ncert textbook la iruka questions i will discuss it in our sessions also adukku na or session plan pandren okay ena and the questions mulemave you will learn how to apply formulas okay so ivula da pasangala that is out that is about your elevation in boiling point இப்ப அடுத்து இதே போல தான் டிப்ரஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் we can cover it in 5 minutes are you ready முன்னாடி போலாமா இது வரைக்கும் கிளியரா are you all happy yes everybody superb superb very good brilliant brilliant பசங்கள ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷயா i am glad you are all able to follow see hari varshini Harivashi, I'm by experiment under the to find out the molecular weight of your solute. Puri da Harivashi ni. So anala molality onik fulla teriyaadu. So molality onik fulla teriyaadu. So anala and the formula use pano kura da Harivashi ni. So anala and the molecular weight of solute kandu puti kira thikke onik K B teva. So K B teva endra anala you have to use this formula which I gave you right now. Puri da R da value 8.314. Okay. 8.314 day use panir pingla da you would have used it right in your theory of gases kinetic theory of gases alla padichir pingla we use r pv is equal to nrt gas constant adhe dhan pa very good so pasangla ipo 
எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் மாதிரி ஏனா <laughs> 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 Sometimes, zero degree will freeze. Why? There will be non-volatile solute. There will be solute in the upper. So, what do you mean? The freezing point is less than that. The freezing point is zero, but it is less than that. That's why we call it depression in freezing point. Do you all understand? Very good. So, what is the depression in freezing point? What is the depression in freezing point? Beyond the actual freezing point. If you want to know what you want to do, that is a colligative property. Why is it a colligative property? Because it depends on the number of solute particles. So, this also depends on the number of solute particles. So, if you want to go up and down, then you will go to the freezing point. It will keep decreasing. It will keep lowering. So, that is in the graph. So, epo, when is something set to freeze? Epo freeze na, when your vapor pressure of the sol solid solvent, when your vapor pressure of the frozen solvent to liquid solvent to meet our po, angada freezing narako. Purida. So, this is the most important thing. This concept is clear. You have to know how to do the flow chart. Le, it should be very, very clear. So, boiling, narako, boiling will happen when your vapor pressure of the solution meets your atmospheric pressure. So, vapor pressure of solution meets atmospheric pressure. Then, boiling will happen. So, therefore, freezing will happen when your liquid and your frozen vapor pressure will meet. So, liquid or a uh, vapor pressure, no, frozen state or a vapor pressure, no, if you meet, that is the freezing. So, pure solvent. We know pure solvent. Sir, that's right, sir. You're telling me, sir. Pure solvent vapor pressure is higher compared to solution. That's right, sir. Pure solvent vapor pressure is higher. Compared to solution. That's one thing. That's one thing. Now, that's one thing. 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 I'm sure all of you remember that. So, we have a pure liquid. We have a solution. It will be having lower vapor pressure. So, this is our frozen solvent. Vapor pressure graph with temperature. So, frozen solvent. Where we meet our solution. That's one thing. Freezing. So, solution is one thing. Pure solvent is here freeze. So, pure solvent is freezing point here. Solution is freezing point here. So, solution is freezing point. Number solvent is here here. So, this is called depression. Here it is here here. So, this is called depression in your freezing point. Masa, did you love it? Now, are you crystal clear? Now, nobody should have a doubt here. I hope all of you are happy. Okay? So, that's about it, Pasangla. So, this is very easy. Because now, if you have elevation in boiling point, this is not a material. So, your depression in freezing point is very similar to what we studied earlier. Then, there are other types of relations. Come on, let's go. Let's go. Okay? So, the freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the substance in liquid phase is equal to the vapor pressure in solvent. Vapor pressure of the substance in liquid phase is equal to the vapor pressure in solid phase. So, vapor pressure in liquid phase, vapor pressure in solid phase. Rendu me meet aara pada, you will have freezing. You will have freezing happening. That is the freezing point. Adha freezing point of the definition. When your vapor pressure in liquid phase and your vapor pressure in solid phase. Rendu me yappo meet do, yappo, yappo vettu do, anga da onak freezing narakum. Okay, wow. So, since our solution has lower vapor pressure, that is the freezing point in the graph. That is the graph. So, that is the graph. Elevation in boiling point, graph you should have in memory. Depression in freezing point, graph you should have in memory. Because who knows? They can ask you to draw the graph. Okay. So, now, a solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of pure solid solvent. So, if the solution is vapor pressure, we have pure solid solvent and vapor pressure meet, then we will freeze. So, that is depression in freezing point. So, according to Raoul's law, for a non-volatile solute at Parina, that vapor pressure will reduce. That vapor pressure will decrease. So, it will become to, it will become equal to the solid vapor pressure at a lower temperature. At a lower temperature than the original freezing point. 
So, other depression in freezing point, it is equal to Tf naught minus Tf. Original minus what is the freezing now? Now that you have a non-volatile solute. So, in the de decrease in freezing point is given by the same similar formula. For dilute solutions, again, 3P you can see. 3P you can see. 3P you can see. Dilute solution. These are the main terms. Okay, they can ask you in NEAT. They can ask you in NEAT. And the type of solutions is valid. So, for, for dilute solutions, your delta TF, your decrease in freezing point is proportional to again molality. Molality is yeah, a colligative property. It depends on the number of moles of solute. Okay, wow. so this is what is experimentally observed. Chumma ninga solo mudiyadu. So it is in line with colligative property. In a colligative property na, it is all properties that are dependent on the number of solute particles. So another kandi pa moles of solute no or term varno. So adi inga varu ma? Yes, varu the molality la varu. So idala experimental kandi puchche the. Onga answer ila directa tapu tapan kuthur payde erka. So anala we will also cover that only. Okay, so delta T of the decrease in freezing point is proportional to the molality of your solute in your solvent. So that is, you know the formula you studied in 11th standard, mole concept of Pachirpinga. So in here, proportionality constant is Kf. Boiling point elevation ki Kb. Freezing point depression ki Kf. What is Kf? Kf is your cryoscopic constant or your freezing point depression constant. Freezing point depression constant or your cryoscopic constant. Okay. And molality or units you know. And you will get the same units as that of Kb. So, you have the formula of the formula. One is one. It's basically the same thing. So, molality molality is moles of solute. Moles of solute. W2 by M2. Weight by molecular weight. That is moles of solute. Numerator. Numerator, you have moles of solute. Denominator, you have weight of solvent in kg. Weight of solvent in kg. So, another divided by 1000. And I will make grams. So, grams, you have to divide by 1000 to express it in kg. Okay. So, delta Tf, depression in freezing point, is equal to Kf into M. Kf da, namlola cryoscopic constant into m. M da molality. Ipana me elden expression. Ida vachi nam enna kandu pidi kpo ro. Yedi ki idala nam apadi kro. Ena idala experimentala kandu pidi We can find out the molar mass of your solute. So solute or the molar mass easier kandu pidi kla. Adik da idala advantages. I hope all of you are clear. Shall I move forward? Purundi cha. Yes. Very good. Sam, yes, Sam. Nete on the chia, the patina or video a panita. Poi check paninga. Pasangla, only a CBC board exam timetable on that chia. I get the man of a plan lam panla. Anna Pasangla, like I said, December la. Nama first portion a complete panla. Algda in the effort la. I hope all of you are following these lectures and they are all useful for you. In the polar pala sessions, problem solving sessions, I will plan it out in the coming days. Make sure you follow us regularly, sincerely, without fail. Okay, great. So, so, what is the formula for Kf? Sir, cryoscopic constant. That is Kf. That is the formula for 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 Kf. Rm Tf squared by 1000. Delta H fusion, enthalpy of fusion, R is your gas constant, your M1 is molecular mass of your solvent, Tf is your freezing point, temperature, and 1000 is 1000 basically. Okay? So yeah, that's about it, Pasangla. In the formula, now about you can either base panic direct questions on the NCRT book, or solve panic, or separate on our session like a pora, where I discuss PYQs, where I discuss NCRT based questions. Adelame, we will try to do it, but yeah, only after completing the theory. So, Ipo, Pasangla, why does this happen? Yakas Terima, raw mangoes, they will shrivel, allow the suringino, when you keep it in Uputani. So, Uputani le, namlo raw mangoes supporting in a, in the mai suringiro. Yeah, very good. Vasa, 
Where a level Varsha? You are absolutely right. It is because of osmosis. So, now we end the topic on that. We are right now at the last topic of colligative properties, which is your osmotic pressure. So, I am going to go and teach you what is osmotic pressure. Are you all ready? So, colligative properties is going to be able to do it. So, colligative properties is going to be able to do it. This is the last topic, which is osmosis. So, let's get started. Okay. So, yeah. Let's go forward, Pasangla. So, raw mangoes, shrivel, when you keep it in brine. Brine now, uputani. Uputani la chingna, adama suringi no. That's because of osmosis. Adamattu illa, wilted flowers. Kanji pona flowers, rose la paathir pingi illa. Rose la kettu poi kila ulra maa rukku. Ana edithu tanni gula vai, thirupi maa alaga ayiru. Adi kena, again because of osmosis. Wilted flowers revive when you place in fresh water. Adai maai. Blood cells collapse when suspended in saline water. Uputanila blood cells of Achina, blood cells setru. Why? Again, osmosis. If you are all ready, let's get started. So, Pasangla, osmosis nine. Osmosis number biology. Neat aspirants la bangrama padipinga in our cells. When you have a semi permeable membrane, Aduvalia osmosis nanako, Kandipa, you will study this when you are preparing for neat. Okay, even for JE, of course, you study. So, osmosis now, you have your molecules traveling from a region of lower concentration to higher concentration. Ilya, other osmosis. So, your molecules or your substances will move from your place of lower concentration to a place of higher concentration through a semi permeable membrane. I'll compare the osmosis. So, Elame. All these substances are bound by membranes. Okay. So, these membranes can be of animal or vegetable origin. It can be like a pig's bladder, which is occurring naturally, or it can be parchment. Okay. Which is, I think, from vegetable origin. Or you can even have synthetic membranes like cellophane. Okay. So, this is the membranes. In a osmosis pati pace rapo, kandipa you will have a membrane because it happens through a semi permeable membrane. SPM. SPM na semi permeable membrane. Okay, wa? Adik examples na inge kutur ke animal origin na pig's bladder, vegetable origin na parchment, and synthetic na cellophane. These membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of small microscopic holes or pores ena adu valiya da inda molecules la pass aagum so idu vandu or continuous sheet or continuous film ma irukum analum adula otaigal adula sila pores irukum adu valiya da molecules po enter aagum so inda inda layer ku peru inda membrane ku peru semi permeable ena ellame allow pannadu ellame allow pannadu ellame vandu pass aagi po mudiyadu Selective, chinna chinna molecules matu na pass aavu, allow pannu, periya molecules are blocked pannu no. Adhanal da adhikku peer semi permeable. It will allow only certain things to pass through. Okay? I hope all of you are clear. So, shall I move forward? Yep. Very good. So, yeah. Let's move forward, Pasangla. So, if you want to see the osmosis, Elalo, please make a note of it, Pasangla. Please be quick, quick, quick. So, what is osmosis? Like I said, the flow of your solvent molecules across your semi-permeable membrane from a lower to higher concentration. Okay. So, from a lower to higher concentration. Or, you can say, pure solvent to solution. In a Kandipa, pure solvent dilute are going. Solution is concentrated. Concentrated is solute. Okay, wow. So, pure solvent is going to solution. Pure solvent is concentration is lower concentration. Solution is concentration is going to be solute. So, pure solvent to solution through a semi-permeable membrane, that is called osmosis. Okay, wow. So, in the mother graph, so, Pasangla, in the side, pure solvent. Nalla governing, it's very interesting. It's very, very interesting. In the side, on the pure solvent. In the side, on the solution. So, Nadula Patia, you have SPM. SPM na semi permeable membrane. 
ஓகேவா சோ இப்ப ஆஸ்மாஸ் நடக்குதுனா என்ன நடக்கும் பசங்களா オリஜினலா இங்க அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் இங்கயும் அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் ஓகேவா சோ பிரஷர் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஏனா ரெண்டுமே யூ ஹேவ் a piston which is exposed to the atmosphere so ரெண்டு ரெண்டு சைடும் அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் so it will be balanced and நம்மளோட ஆஸ்மாஸ்மஸ் நடக்கும் ஆஸ்மாஸ்மஸ்னா நம்ம சொல்யூட் சால்வென்ட் சைடுல இருந்து solvent side lende the molecules of solvent will pass through the semi permeable membrane and come to the solution appo in the side lende in the side molecules pass out correct ah adellarku puriyada i hope all of you are able to follow that so solvent lende namba solution side ku travel avu namba solvent lende solution side ku nammude nammude solvent side lende solution side ku molecules pass avu ipo na inga கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிரஷர் தந்தனா இப்படி பாஸ் ஆறுது அஃபெக்ட் ஆகுமா இங்க இருந்து இப்படி ஜாலியா வந்துட்டு இருந்துச்சுல ஆஸ்மாஸ் வழியா இப்போ நான் இங்க லைட்டா அழுத்தம் கொடுத்தனா அதை நிறுத்திடலாமா சோ த லைட் அழுத்தம் தட் ஐ ஹாவ் டு கிவ் எக்ஸ்ட்ரா டு ஸ்டாப் த ஃப்ளோ ஆஃப் சால்வென்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் அவ்வளவுதான் So, osmosis நடக்கிறப்போ நம்ம சால்வென்ட் மாலிக்யூல்ஸ் சால்வென்ட் சைட்ல இருந்து சொல்யூஷன் சைடுக்கு வரும் சொல்யூஷன் சைடுக்கு த்ரூ அ செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் தேல் பி சீப்பிங் த்ரூ சோ இஃப் ஐ கிவ் சம் அடிஷனல் பிரஷர் இயர் ஸ்லைட்டா அதிகமா அழுத்துனா இந்த இந்த இடம் ஸ்குவீஸ் ஆகும்ல சோ அப்போ வாட்டர் இன்கம்பிள் தான் ஆனா அழுத்தம் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம சொல்யூஷன் இஸ் அழுத்தம் இருக்கும் இல்லையா so alutrapo i can stop our i can stop our osmosis that is what is called as osmotic pressure okay are you all clear solvent molecules chairam namude solvent molecules okay va p p atm plus your osmotic pressure sir yes sir p atm plus osmotic pressure kuduthirukke ena p atm plus osmotic pressure na appo da osmosis nindrum ena osmotic pressure is the excess pressure that i need to give so that i can stop our osmosis from happening i can stop the flow of solvent molecules from solvent side to the solution side did you understand now are you happy ipo sandoshama higher concentration to lower sir illa deva lower to higher osmosis lower to higher through a semi permeable membrane lower to higher through a semi permeable membrane that is osmosis happy ah huh? are you all clear ellarku sandoshama sandoshana chat la or ad square or fire podunga ena this is such a beautiful concept pasangala osmotic pressure ningala sariyana moraila purinjidringa you can even solve je mains neat questions with this idea okay very good super pa வேற லெவல் சோ இதான் சிம்பிள் ஃபார் ஆஸ்மாடிக் பிரஷர் பை மாதிரி பெருசா இருக்கும் தட் இஸ் அ சிம்பிள் ஃபார் ஆஸ்மாடிக் பிரஷர் அண்ட் வாட் இஸ் ஆஸ்மாடிக் பிரஷர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெரிமெண்டலி எக்ஸ்பெரிமெண்டலி இட் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் अगेन எங்க எங்க டைல்யூட் படிச்ச யூ ஸ்டடி டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் தி கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டيز ரிடக்ஷன் ரிலேட்டிவ் ரிடக்ஷன் இன் வேப்பர் பிரஷர் அதுக்கு யூ ஸ்டடி ஃபார் டைல்யூட் சொல்யூஷன் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் osmotic pressure ellathukume you have studied for dilute solution so for dilute solution it has been found experimentally our osmotic pressure is equal to crt what is c enadu pa very good c is the molarity molarity of the solution r is your gas constant t is your temperature okay va so idha nammude osmotic pressure it is CRT I hope all of you are clear avladam pasangla osmosis la evlo therinja podu inno extra information i will show you if you are ready we shall move forward okay are you all clear so pasangla ipo paathinga what do we have here so let me help you to understand the derivation so c vande it is called as molarity c is your molarity molarity na enadu molarity na moles of solute divided by volume of solution in liters volume of solution in liters so ada c so appa nammude osmotic pressure is equal to what uh, n2 by v into rt 
So V on the side of the what do you have? Your osmotic pressure into V is equal to N2 RT. N2 is what? N2 is moles of solute. Moles of solute is mass of solute by molecular mass of solute. So N2 is nothing but mass of solute by molecular mass of solute. So molecular mass of your solute is equal to W2 RT divided by your osmotic pressure into your volume of solution in liters. Massa. So Patya, we are trying to find out the molecular mass of your solute. We are trying to find out your molecular mass of your solute. Elevation in boiling point, depression in freezing point, relative reduction in vapor pressure, osmotic pressure. You are trying to find out your molecular mass of your solute. I hope you are able to follow that. Very important. Okay. Uh, all of you are clear? Everybody happy with this, my dear boys and girls? So, shall I move forward? Superba. So, Ippo, we will study the various types of solutions. So, Pasangla, hypertonic solution na inadupa. Hypertonic solution na, the surrounding is high concentration. Ilya, the surrounding is high concentration. So, yanya suti, romba high concentration irin china, hypertonic. Okay. Izona, Yanaku, Velier Kutuko, Ore, Ore concentration. So, this is important. Number injection. Number inta, intravenous injection. Number Kaila Gurupangla, IV. IV injection. IV injection should be isotonic. Upon number cells, it will be happy. In a hypertonic, hypotonic Kutina, cells will either collapse or they will swell. They will swell and burst or they will shrink and die. So, another number injection, I, IV injection, intravenous injection should be isotonic. Very important. Okay, wow. So, hypo na, number surrounding solution on the lower concentration. Purida. So, if you have hypertonic solution, you can see the cooler. Do you all agree? Hy hypertonic. Osmosis. Osmosis means lower concentration to higher concentration. So, value is higher concentration. So, value is higher is lower concentration. So, from lower concentration to the surroundings which is hypertonic, the water will move away. The water will flow. The solvent will flow from lower to higher. That is osmosis. So, hypertonic, you will give out water, you will shrink. Isotonic, same. So, nothing will happen. Hypo. Hypo, na, surrounding. Hypo, na, surrounding is lower concentration and you are higher concentration. So, water will come in. So, if you are in a hypotonic solution, water will come inside you. So, you will swell. You will... You will swell, you will become big, you will burst. Okay? I hope you understood it. So, Adam Pasangla, two solutions having the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions. So, render solution, ore osmotic pressure in China, they are called isotonic solution. Such solutions are separated by semi permeable membrane, no osmosis will occur. Rend Rend isotonic solution hai, or a semi permeable membrane na, no osmosis will occur. Why? Because osmotic pressure is same for both of them. Okay. So it is it is safe to inject intravenously. Why? Because the osmotic pressure associated with the blood cell fluid is equal to this. So 0.9 percentage sodium chloride solution na. Normal saline, IV. Number hospital po etter po. Yaar yaar lam poir kinge. Hospital po IV ed pangle. Varamba sari na. So that is 0.9 percentage solution of NaCl. So that is called normal saline solution. Adu ande it has same osmotic pressure of that of the fluid present in blood cells. So that is why we can use that. Otherwise you cannot. Hypertonic na more concentrated. For example, manga, 
ஊர்கா செய்யறப்போ மாங்கா ஊர்கா செய்யறப்போ மாங்கா வந்து நம்ம உப்பு தண்ணியில போடுவோம்ல அப்ப சுருங்கிரும் சோ உப்பு தண்ணி இஸ் ஹைப்பர்டானிக் ஓகேவா சோ த சரவுண்டிங் சொல்யூஷன் ஆஸ் ஹையர் சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் தென் இட் இஸ் கால் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் ஓகே சோ இஃப் யூ பிளேஸ் த செல்ஸ் நம்ம பிளட் செல்ஸ் வந்து இஃப் யூ பிளேஸ் இட் இன் அ சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் மோர் தென் 0.9 परसेंटेज NaCl then water will flow out of the cell the shell the cell would shrink and die okay are you all clear everybody happy adutathu it is hypotonic hypotonic na the surrounding solution will have a lower concentration the surrounding solution will have a lower concentration than your cell okay so adha example inga kuduthirukanga appo enna aayirum water will flow into the cell so the cell would swell swell and it will burst like that okay so adutha varalam pasangala i hope all of you are ready so shall we move forward great so ipo nama padika porudhu reverse osmosis so reverse osmosis enga kelvi pattirukinga unga veetla kelvi pattirukingala ro plant unga school la kelvi pattirupingala ro plant yes ro plant ro plant solvaangale சார் எங்க வீட்ல ஆரோ பிளான் இருக்கு சார் அந்த தண்ணி தான் குடிப்பேன் ஆரோ தண்ணி குடிப்பேன் சார் ஆரோ தண்ணி ஆரோ என்னது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஓகே ஆரோ நத்திங் பட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் சோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் தான் ஆஸ்மாசிஸ் யூஸ்வலா எப்படி நடக்கும் சார் ஆஸ்மாசிஸ் யூஸ்வலா நம்ம சால்வென்ட்ல இருந்து சொல்யூஷன் போவோம் கரெக்டா சால்வென்ட்ல இருந்து சால்வென்ட் மாலிகூல்ஸ் வில் கோ டு சொல்யூஷன் டு யூ அக்ரி Do you agree? That is osmosis. Sir, there is a semi-permeable membrane. Rukun, sir. You know, solvent molecules, solvent lend, pure solvent lend, they will go to solution. Correct? That is osmosis. Reverse osmosis. Na, you know, solution lend, solvent molecules, or a semi-permeable membrane, valia, it will go to pure solvent. That is reverse osmosis. And that is used for desalinization nammude sea water uppu thaniya nalla thaniya aakradhukku they use this yen ena uppu thaniya potina uppu thanila irukka nalla thani pure water will pass through the semi permeable membrane and it will go to pure fresh water it is the reverse of osmosis uppu thanila irukka uppu thani is a solution namba sea water uppu thani is a solution and the uppu thanila pure water will pass through the semi permeable membrane nalla pure water molecules namba semi permeable membrane valiya pass aayi it will go to the fresh water pure solvent side so this is called reverse osmosis so idu nadakkuna nee enna pannu so sir normally sir normally ipdi dhaan sir nadakkum normally ipdi dhaan sir nadakkum fresh water molecules semi permeable membrane valiya salt water ku solution ku poirum ana enakku vande enakku idu theva namba uppu thanni la inde nalla thanni pure thanni molecules should pass through the semi permeable membrane and it should come to fresh water abadina i should first stop osmosis correct ah modalavadhu na first osmosis ah niruthunu so osmosis niruthrathukku i should apply osmotic pressure நிறுத்துறது மட்டும் இல்லாம ஐ சுட் ரிவர்ஸ் இட் சோ ஐ சுட் அப்ளை மோர் பிரஷர் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் அப்போ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் நடக்கும் மாசா இப்ப புரியுதா இப்ப விளங்குதா டிட் யூ ஆல் லைக் இட் டிட் யூ ஆல் என்ஜாய் இட் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் மை டியர் கேர்ள்ஸ் ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி முன்னாடி போலாமா so reverse osmosis nadakona you should apply you should apply pressure more than your osmotic pressure adha nabochiko ena osmotic pressure varaiku amthrina osmosis nikkum osmosis will stop adukku mala amthrina pressure then reverse osmosis will start appo yen sir idu panna matranga appo yen sir yen sir namakku nalla thani varamaatudhu yen sir ulagathile desalinization is a big problem pasangala innikku na solren if you become an entrepreneur if you become a scientist if you can solve desalinization you are going to be a billionaire 
ஏன் சார் ஏன்னா இன்னைக்கும் உப்பு தண்ணியா நல்ல தண்ணியா ஆக்குறது தர் இஸ் நோ குட் மெத்தட் even today it is one of the biggest problems in the world walagathile innum konja naal thanni ku achupanga thanni ku kaas kudukano free ah thanni kudikka mudiyadhu ipove appo dhaan irukku ana innum po po varsaavum yen sir panna mudiyadhu yena pasangala osmotic pressure e romba 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 adhigam namba inga reverse osmosis ku i have to apply more pressure than osmotic pressure enda osmotic pressure e romba adhigam நீ என்னா அதுக்கும் அதிகமாக அப்ளை பண்ண சொல்கிற எப்படா நான் எங்கேயா போவேன் ஸோ அதுக்கு தான் இது எக்ஸ்பென்சிவ் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு கிரியேட் அ டீசலனைசேஷன் பிளான்ட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் கான்செப்ட் ஐ ஹோப் யூ லைக் டிட் ஸோ யா இப்போ நம்ம முன்னாடி போகலாம் பசங்களா லாஸ்ட் டாபிக் ஆல்மோஸ்ட் டன் சாப்டர் முடிவடைகிறது வெற்றிகரமாக நம்ம சாப்டரை முடிச்சாச்சுப்பா இதான் லாஸ்ட் டாபிக் விச் இஸ் யுவர் Vant Hoff Factor I So that's what I'm going to tell you I hope all of you are clear So shall we get started? All of you are in the chat A AD square One fire In the video If you are useful and you are watching If you are watching the like button Now we will complete this topic Now we will complete this topic It's very very fun Okay So if you are in the chat We will get 4 Colligative properties What is it? நம்ம நாலு கால்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து லெட் மீ ரைட் இட் டவுன் யுவர் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்ப பிரஷர் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்ப பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் யுவர் மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் ரெண்டாவது யுவர் எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு மொலாலிட்டி ஆஃப் யுவர் சொல்யூட் அண்ட் மூணாவது your elevation i am sorry depression in freezing point is kf cryoscopic constant into molality of your solute and all of this is your osmotic pressure is equal to crt okay va pasangla these are all theoretical formulas these are all theoretical formulas so idile enna assumption pathinga there is no assumption of association and dissociation of molecules so it assumes molecules are all going to be exist independently so on the inter ionic and the attraction association dissociation edukume account panalai purida so idella theoretical formula where they have not accounted for association or dissociation ena pasangala or electrolyte eduthuko kcl kcl ani solution la potina you will dissociate into k plus cl minus illaya so adala account e pannama in the theoretical formulas are produced okay va so appa idala thappa sir idu eppadi sir sari pandrathu idu sari pandrathukku da we use van t hoff factor so van t hoff factor vande it is used to correct these four colligative properties that you have studied ena idala theoretical a correct a andalum it doesn't account for association or dissociation of molecules so for that we use van t hoff factor i hope you are clear so what is van t hoff factor it is your observed value observed value by theoretical value or calculated value your van t hoff factor is i which is observed by theoretical okay i hope all of you are clear so in the in the deviations nala you can have the molar mass which you find namba molar mass dhaan kandupidichom pasangala in the naal formula la what did we find out we found out the molar mass of solute illaya yeah. and i forgot to tell you one thing namba biomolecules biology padikira students பயோமாலிகூல்ஸ் நம்மள நம்மள பாலிமர்ஸ் புரோட்டீன்ஸோட மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இஸ் அ வெரி குட் மெத்தட் ஐ ஃபார்கோ டு டெல் அது உங்க என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கு வாட் இஸ் த பெஸ்ட் மெஷர் பெஸ்ட் மெத்தட் பெஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் டு மெஷர் யுவர் வேல்யூ ஆஃப் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் யுவர் புரோட்டீன்ஸ் யுவர் பயோமாலிகூல்ஸ் விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் ஓகே இட் இஸ் தேர் இன் என்சிஆர்டி 
So, neat students, this can be a very nice question. Okay, wow. so Pasangla, I hope all of you are clear. In the Nile corrugated properties, now we will derive formulas. I derived the molecular mass of solute. So, molecular mass of solute can be that is correct. One is not a good thing. In the theoretical formula, use it. Yeah, in the theoretical formula, we have association dissociation account. So, because in the theoretical formula, all these four formulas that we studied until now, they did not account for the dissociation or association. What you find out, the molecular mass of solute that you find out will be inaccurate. It will be either higher or it might be lower. So, that is only. We call it as abnormal mass. So, we use the Vant Hoff factor. So, Vant Hoff factor and the null equation multiply the null equation. Then, you will have to change the null Okay, wow. so that is all about your abnormal molecular mass. I hope you are all clear. So, now, what do you see? See, if you see theoretically, for example, if you see it, Let's say you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 solute particles. Okay, wow. Ipo, experimental pandrapo, observe pandrapo. Let's say they associate. In the mind. So, anama associate aich na. Apo, number of, number of solute particles quarantine ma aich le. Ipo, number of solute particles quarantine ma aich le. So, apo, Apo, number colligative properties ma aroon le. In a colligative properties, it depends on the number of particles. So, in the association, ananda, you see your colligative properties decreases. Ilya, your colligative property, number elevation in boiling point, depression in freezing point, reduct, relative reduction in vapor pressure, your osmotic pressure, all me kariyo. In the number of particles reduces. In that theoretical original state, association, ananda, the number of particles, koranja mar rikla. So, you can use the properties of the So, that is why for association, for association, your Vant of factor is less than 1. Your Vant of factor is less than 1. And now, 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 dissociation are in China. Dissociation are in China. In Gerica, one body will become even more. In Gerica, one body will become even more. It will become like this. It is even more in number. So, in no adhigamana, your colligative properties will be more. So, for dissociation, your I is going to be more than one. Your I is going to be more than one. So, is Romba Mukhyam Pasangla, association I is less than one. Your dissociation, your Vant of factor is greater than one. Okay. I hope that's clear. So, Idam Pasangla number of formula. I hope all of you are able to follow. So, I on the, it is observed property by theoretical calculated property. So, observed by calculated is what we call as your Vant of factor. There are other ways in which you can find out. Kelvi Ketamai, Ninga and the formula use Panla. Idala, we will solve questions when I discuss your board exam questions. PYQ solve Pandrapana Solitana. So, number and null expression no me mari room. Number and null expression me mari room. So, Relative, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Now, it will become what? Sir, it is equal to phi 2 inch, sir. Phi of solute, up to inch, sir. Mole fraction of solute. I will add into I. I will add into I. That is my elevation in boiling point. It is not inch. Ipo, I will multiply by Vant of factor, which accounts for association or dissociation when you add your solute to the solvent. Okay. And then my depression in freezing point is the formula. And I will add into I to account for association or dissociation. And then my even for osmotic pressure. I hope you are clear. That's about it, Pasangla. Idaya chapter over. So now we will go and solve the PYQs. I will complete the entire chapter PYQs and uh, most expected questions. Number in the in the varo end Saturday Sunday number paakla pasangla in the session a three part one you revise paninga in the chapter or dubakur chapter 
இதுல யாருமே மார்க் மிஸ் பண்ண கூடாது இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் நவ் ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் ஹேட் சம் கான்பிடன்ஸ் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் யோர் ஸ்பிரிட் சரியா சோ இதே போல மற்ற சாப்டர்ஸும் நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன் Please do show some support. All of your friends are coming. I think that's a very encouragement. If you are using these videos, if you are using these videos, that's a very happy thing. I am trying to explain easily and fast. Okay? I am explaining this in depth. But the time is very bad. So that's why I skipped a few things. Then I stuck with the only two things. So that's why I skipped a few things. And I stuck only to CBSE. CBSE is the market for CBSE. பாரு <laughs> All the very best. Naliki nama class iruko ma? Yes, Tanisha. Naliki electrostatic potential and capacitance. Adhe ma maths ho venu na? Sir, maths le vector stitch pannunga. Maths le varadachi chapter stitch pannunga. Abdi no ongilik asa irinchi na? Adhi yon inga comments le solunga. I will teach you maths also. Okay? So take care boys and girls. Love you all. At the session le paapum. Adhu varai. Sandoshma poi padi nga. Enjoy pannunga. Take care. Bye-bye.